Welcome to AS American English Center. Ren and Martin, we have come here to the video number 250. Simple sentence. What do you mean by simple sentence? If there is only one verb, only one idea, only one thought is there, it is called a simple sentence. You are converting simple sentence to complex sentence. Complex means what? Generally, complex means confusing, isn't it? One sentence depending upon one other sentence is called a complex sentence. More than one verb are there. And one sentence depending upon another sentence, it is called a complex sentence. Right, sir? Now, see here, convert the following simple sentences to complex sentences. So, convert the simple sentence to a complex sentence. You have to convert, change. For example, I saw a wounded bird. I saw a wounded verb. Which is the subject here? I is the subject. Saw is a verb. I saw what? What did I see? A wounded bird. A wounded bird becomes an object. So it is a simple sentence. Why do you call it as a simple sentence, sir? Because there is only one verb. Saw is the only verb. A wounded bird. Of course, wounded. Wound, wounded. It looks like a verb. It is not a verb. It is an adjective. Right? A wounded bird, a married man. What type of man? Married man. Doesn't mean that married is a verb. So, I saw a wounded man. Now, you have to change this sentence into two sentences. Two sentences means two verb. That two in an adjective class. You have to make it as an adjective class. What is an adjective? Describing about a man. Describing about a thing. For example, the boy is handsome. That boy wearing the blue shirt is a handsome guy. He is handsome. Which is the adjective here? Handsome. Handsome describes about the boy. So you have to change into not only with the handsome. Handsome with that you have to have a sentence. Description about a noun. In a sentence it is so called an adjective clause. Clause means a sentence. For example, I saw a bird. I is subject. Saw is a verb. A bird is the object. So, it is a full sentence. It is a main sentence. It gives full meaning. I saw a bird that was wounded. So, this that stands for what? The bird, right? So, it is a that stands for the bird. Was wounded. So, bird is a noun. That was wounded. It becomes a entire sentence. Becomes a adjective sentence describing about a bird. It describes about a bird in a sentence. So, it is called an adjective clause. Right? Adjective clause. So, in this adjective clause, you have the verb was wounded is a verb. So, this sentence becomes what? A complex sentence. Why it is called a complex sentence? Because, because of what? I saw a bird. That was wounded. This That stands for the bird. It is a description about the bird. And that was wounded. It cannot stand on its own. It doesn't give full meaning unless when it joins with the main sentence, I saw a bird that was wounded. Only then it gives a meaning. So it is called a complex sentence. Next is Rama is happy. Rama is happy. Rama is subject. Is is a verb. Right? You agree? Rama is happy. Is is the only verb. In his present class, in his present class means maybe he is in 11th standard or 12th standard. He is very happy. So, in this present class is a phrase. There is no verb is there. No verb is there. So, you have to change this phrase into a sentence where you have to have a verb. And that should describe about Rama or class. So, Rama is happy is the main sentence in the class. Rama is happy in the class. Now, where is at present? This where stands for what? This noun class. So, where is at present? So, this where stands for the class with the verb is. So, this is an adjective clause. This entire thing becomes an adjective clause describing about the class. So, this becomes a complex sentence, right? Complex sentence. So, where is at present depends upon the sentence. Rama is happy in the class. So, the simple sentence is converted to complex sentence. Next is the man near me is my brother. Which is the verb here? The only verb is is. So, it is a simple sentence, right? Now, you have to change into a complex sentence of adjective. So, the brother should be described in a sentence. 
so the man who is near me the man is my brother see this man is my brother is the main sentence main clause and the man is described who is near me this who stands for who the who stands for what the man the man is a noun the who stands who is near me stands for describing about the man so this becomes an adjective clause this man is my brother who is near me that's what the meaning is all about this who is near me stands for the man so this becomes a complex sentence right so one sentence depending upon another sentence is called a complex sentence uh, especially it is describing about the noun our guru is a man of blameless life what do you mean by that our guru you have a swami ji right as a guru he is a man he is a man of blameless means you cannot blame anything in his life so is is the only verb here subject is our guru so only one verb is there so you call it as a simple sentence right sir now how do you change into a complex sentence of an adjective class the guru should be described our guru is a man is a main class it gives full meaning any sentence which gives a full meaning it is called main class which has its own subject and predicate who who our guru is a man who of blameless life who leads a blameless life blameless life so this who stands for what the man so it is an adjective class who leads a blameless life so this entire who leads a blameless life describes about the man so this becomes an adjective class the leads is the verb who is the subject here right who is a relative pronoun standing for the man so this becomes an adjective clause so this sentence who leads a blameless blameless life it demonstrates it qualifies the noun so this sentence this sentence depends upon this sentence so it becomes a complex sentence right okay next your father your father is the man to help you in the in this matter only your father can help you in this matter right which is the verb here yes is the verb yes is the only verb what is the subject here your father your father is the subject your father is the man to help you in this matter to help is not a verb to help is an infinite because to comes in front so this is a simple sentence so how do you change into a complex sentence your father is the man so your father is the man it is the main clause it gives a complete meaning who can help you in this matter this who stands for what father man so this is an who can help you in this matter becomes an adjective clause this entire who can help you in this matter describes or qualifies the man noun so this becomes an adjective clause which is the verb here help can help is the verb right so this becomes a complex sentence complex complex means what one sentence depending upon another sentence is called a complex sentence the value of exercise is great the value of exercise is great so what is the verb here is is the only verb here right value of exercise is great now you have to change into a complex sentence this is a simple sentence so the value which exercise has is good so the value which exercise is good as is good so has is a verb is is a verb right which stands for what which stands for the value noun so the va value is great the value is great this is the main sentence the value is great is the main sentence main clause which exercise has this becomes a adjective clause so this which stands for the value the which stands for uh, exercise so this becomes a complex sentence next coming here was this deed of a good man what do you mean by deed action was this deed of a good man is this action of a good man so what is the verb here was is the only verb here so it is a simple sentence so how do you change into complex complex sentence was this the deed so was is the verb 
was this the deed? Deed mean action. It is a noun. So, it is a main clause that a good man would do. So, that a good man, this that stands for a deed. That a good man would do. Would do is the verb. So, this is an adjective clause. So, this becomes a complex sentence. I was the first to hear the news. I was the first man to hear the news. So, what is the verb here? Was is the verb. I is the subject. So, this is a simple sentence, right? No two verbs are there. To here is not a verb. To here is an infinite. So, now you have to change it to a adjective class. I was the first is the main class. I was the first who heard the news. The who stands for what? Anybody? Who stands for I? So, here is a verb. So, this entire thing becomes an adjective clause. So, one adjective clause, subordinate clause, depending upon the main clause. So, this becomes a complex sentence, right? Next is, there are not the methods, these are not the methods of business. These are not the methods of business, cheating, smuggling. These are not the methods of the business. So, what is the verb here? R is a verb. So, it is only one sentence. So, it is a simple sentence. Only one verb is there. Now, you have to change into a complex sentence with an adjective clause. These are not the methods. So, this is the subject. R is the verb. Not the methods, right? These are the not the methods which are adopted in business. So, this which stands for what? Anybody? For the methods. Noun. Methods is the noun. These are not the methods. Are not the methods. Not the methods is the object. In the object, there is a noun methods. Description about the methods within a sentence which are adapted in business. So, are adapted is the verb. So, this becomes a adjective clause. So, it is a complex sentence. So, this sentence depends upon this. Uh, they are not the methods. Right? The methods is described with which are adapted in business. So, one adjective clause, one uh, main clause. So, it becomes a what? Complex sentence. The classroom is not the place for boys to play in. The classroom is the subject. Is is the verb. Not the place for boys to play in. To play is not a verb. So, it is a simple sentence. Only one verb is there. Now, you have to change this into a complex sentence. The classroom is not the place. Is the main clause. Is is the verb. Is not the place. Where boys can play. This where stands for what? Place. So, where boys can play. Can play is a verb. So, this becomes a subordinate clause. Where is a subordinating conjunction of uh, uh, adjective. So, this becomes a complex sentence. One sentence depends upon other sentence. is called a complex sentence. Is hardly the boy to do credit to the school. Hardly means what? Rarely not. So, is is a verb. He is the subject the boy to do credit to the school. So, it is a simple sentence. So, that boy cannot bring a good name to the school. This is what the meaning is all about. Now, you have to change this uh, into a complex sentence. He is hardly the boy. He is the subject. Is is a verb. The boy becomes the object. He is hardly the boy. Now, the boy is described in a sentence that can do credit to the school. So, that stands for the boy. So, it is an adjective. Adjective that can do credit to the school. This is an adjective clause, right? Adjective clause. What is the verb here? Can do is the verb. So, this becomes a, uh, what is that? Complex sentence because this is an adjective clause. Next is, he liked his former place. He is the subject. Liked is the verb. He liked his former place. So, this becomes a simple sentence because you have only one verb like. Now, you have to change this sentence into two verbs and it should be an adjective. It should be a demonstration. He liked the place. It is the main clause where you see subject. He is there. Liked verb is there. He liked the place. The place is the object. In the place, the place should be described in a sentence. So, what type of place? Where he lived or worked formerly. So, where he lived or worked formerly. This where stands for the place, right? So, this is an adjective clause with a sentence like he lived or worked formerly. He is the subject. Lived is the verb or worked. This is also a verb. So, you have uh, this sentence describing about a place. So, this becomes a complex sentence because one sentence is a subordinating class. This sentence depends upon this sentence to give a full meaning. Smoke. 
the certain indicator of fire appeared in the appeared in the mine what do you mean by that mine means what gold mines uh, you have iron mines diamond mines so in the mine smoke appeared and it is an indicator of fire the smoke uh, appeared in the mine so appeared is the only verb here the smoke the certain indicator of fire appeared in the mine so how do you change into two verbs smoke smoke is a noun you are describing about the smoke which is the certain indicator of fire is this a verb so this which stands for smoke smoke comma which is the certain indicator of fire so which is the certain indicator of fire? this becomes an adjective clause because it describes about the smoke appeared in the mind appeared is the verb in the mind smoke appeared in the mind it is the main clause this smoke is described in between the sentence describing which is the certain indicator of fire so which is the certain indicator of fire describes about the smoke so this becomes a complex sentence next is i was the first to arrive i was the first to arrive so which is the subject here i is the subject was is the verb i was the first to arrive to arrive is not a verb so only one so it is a simple sentence how do you change into complex sentence? i was the first who arrived so this uh, i was the first it is the verb here i was the first i was the first it is a main sentence i was the first who arrived who stands for what i and arrived it is a verb so two verbs are there and who arrived is an adjective clause this adjective clause describes about i so come say complex sentence so two verbs are there one sentence is de described about the noun so it becomes an adjective class that is not the way to answer that is not the way to answer how many verbs are there yes is the only verb to answer is not a verb so it becomes a see it is a simple sentence it is a simple sentence that is not the way to answer so how do you change it into a uh, it is a complex sentence that is the not the way that is not the way so that is not the way is the main clause this is the verb that is not the way uh, what way way is the noun in which it should be answer in which it should be answered this becomes an adjective clause describing about the way and it should should be is the verb here so this becomes a complex sentence one sentence depends upon another sentence so that is not the way to answer changes into that is not the way in which it should be answered so in which it should be answered describes about the way in a sentence i was the work it was the work of a wild animal so something happened uh, so definitely it should be the work of a wild animal like elephant so it was the work of a wild animal is the verb it is the subject only one verb is there so it is a simple sentence how do you change into a complex sentence of adjective clause you have to describe about the work it was the work it is the subject was is the verb verb is uh, the work is the object so this entire sentence gives a complete meaning it was the work and the work is described what type of work which was done by a wild animal so which stands for the work was done is the verb so which was done by a wild animal is an adjective clause describing about the work and this sentence depends upon this sentence so this becomes a subordinating sentence depending upon the main sentence so it is a complex sentence next is he is the water carrier he is the water carrier means what he is the person who carries water so yes is the only verb here he is the subject so it becomes a simple sentence so how do you change into a complex sentence he is the man he is the subject is is the verb the man is the object so he is the man becomes the main clause describing about the man he is the man what type of man who carries watcher this who stands for the man carries is the verb water is the object who carries water so this entire sentence becomes an adjective clause describing about the man or qualifying about the man so this becomes a subordinate clause depending upon the main clause so it is a complex sentence so i have nowhere nowhere uh, to sit i have nowhere to sit so i have have is the verb to sit is not a verb 
to sit is an infinite. So, this becomes a simple sentence. I have nowhere to sit. So, how do you change into a complex sentence? I have no place. Ha I is the subject. Have is the verb. No place is the object. So, I have no place. This becomes a main clause. This place should be described where I can sit. So, this where I can sit, it is a adjective clause demonstrating about the place and I is the subject. Can sit is the verb. So, it is an adjective clause. So, this becomes a subordinate clause depending upon the main sentence. I have no place. So, it is a complex sentence. Next, my friend, the magistrate of this place is on leave. My friend is the judge is on leave. So, which is the verb here? This is the only verb. So, this is a simple sentence. Only one verb in the sentence. So, how do you describe about the sentence with the two verbs? My friend, my friend is the subject, uh, is on leave is on leave. The continuation of my friend is on leave. So, this is the main class. This is the verb. So, my friend is described in a sentence with one another verb. Who is the magistrate of this place? So, this who stands for friend. Is is the verb. So, this entire sentence becomes an adjective clause. So, this sentence depends upon this sentence. So, it becomes a complex sentence. He sat outside on a stone in the compound. He is the subject. Sat is a verb. Outside on a stone in the compound, only one verb is there. So, it is a simple sentence. So, he sat, simple sentence, he sat outside on a stone in the compound. So, how do you change this sentence into a complex sentence? He sat outside, it becomes a main clause. Sat is the only verb. He sat outside on a stone, on a stone. It is an object. So, stone is described. Stone is a noun. What type of stone? Which was in the compound? So, which was in the compound says about the stone. It says about the stone. So, which stays about the stone? Was is a verb. So, it is a subordinate clause and it is an adjective clause. So, one sentence depends upon another. It is a complex sentence. Next, convert the following simple sentences to complex sentences, each containing an adverb class. Adverb means what? Here you are describing. Here you have to ask a question to the verb. Here you are asking to the noun. So, you are getting an adjective. Here you are asking question to the verb. For example, on being punished, he wept. On being punished, he wept. He is the subject. Wept is the verb. So, on being punished is a phrase. So, phrase. It is not a verb. Being punished is a what? It is a participle infinite. So, it is not a verb. So, you have to change this uh, into a sentence. For example, he wept. He is the subject, wept is the verb. So, it is a main clause. It gives full meaning. He wept. When did he wave? When did he weep? When did he cry? When he was punished? You ask a question. When? When to the verb wept? When did he weep? And you get an answer. When he was punished. So, when he was punished becomes adverb class of uh, adverb class of time. So, when is a subordinating conjunction of time. When he, he wept, you ask a question, when did he cry? When he was punished here, he was asking question, uh, my friend, you are describing about a friend in a sentence here. You are asking a question to the verb and you are getting an answer that with the verb he was punished. So, he is the subject, was is a verb. So, two verbs are there. So, two sentences, this sentence depends upon this sentence. So, it becomes a complex sentence, right? So, complex sentence. So, this is a simple sentence, the first sentence. Next is, during Queen Victoria's reign, reign means what? Rule. During Queen Victoria's rule, there were many wars. There were many wars. How many verbs are there? Where is the only verb is there? So, it is a simple sentence, right? Now, you have to ask a question to the verb, where? When Queen Victoria was reigning, there were many wars. See, there were many wars. It gives a full meaning. There were many wars. Where is the verb? You ask a question. There were many wars. When? When Queen Victoria was reigning. So, you ask a question. When? When were many wars? The answer you get is, when Queen Victoria was reigning. Was reigning is a verb. Queen Victoria is the subject. When is a subordinating conjunction of time? So, this becomes an adverb clause of adverb clause of time. So, one sentence depends upon another sentence. So, it becomes a complex sentence. 
Hope you are able to get it. Are you clear about the sentence formation? Are you quite clear? What is an adjective clause? Adjective clause describes about a noun. What is an adverb clause? When you question the verb, when, where, and the answers you get is called adverb clause. So, dear friends, nonberly, yes, America, Wangila, Verpul, Kurabai, Kirum, simple sentence in Dalinne. Sadar, no vacuum, other Urbanichul Darkro. Complex vacuum in Dalinne, Uru vacuum in Nur Vakati, Chandrika Kudi, vacuum, complex vacuum in the Chulkirum. Udana the Kin, non partain, Urkayam but the Paravay. Non partain, Urkayam but the Paravay. I saw a wounded bird. I lay the Venetial in Badina, saw in Budu, or ever Venetial. Non in Budu subject, saw in Budu Venetial. Yenabatin indicate Kirabur, the wounded bird, the object, say Padaburl in ritual hero. So simple vacuum in ritual hero. Aha in the vacuum thing, Yenavaka matra ventum, or a complex vacuum, a calavi vacuum, a matra ventum. Other than the adjective class, you were in a pair of ritual vacuum. I saw a bird, none or paravi patin, and the paravi patti or vacuum of every ventum. That was wounded. That is why I am butter in the day. In the that day, they could kill the day. In the bird, I could kill the day. Was wounded. Rendu Venetial Vandrich is saw or Venetial was wounded. Rendu Venetial Varira de. In the bird, I put you very caracal Nathanale or Wakia Marke. Either Peru ritual vacuum and ritual hero. Class not only vacuum. Adjective not Peru ritual vacuum. In the that ten with the Paravay could kill the nan or Paravay Patin. And the Paravay Kayam butter in the the power air Paravay Patri. Vakia Marke very clear. That was wounded. Now, Mulumi are in the Arthur Gurukade. In the that was wounded when I saw a bird, I chandrikara the so either when the Kalavi vacuum, complex vacuum, and ritual hero. Rama is happy in his present class. Rama Rambo Sandoshma her crown, and the Iperka Kudia class are the seventh or eighth. Is the verb in Badina is a simple vacuum or ever when I chole. Ah, in the class I put you very to Chulkira, I would whack you, Maka, the complex Akamari Vidigarade. Rama is happy in the class. Rama Robo Sandosh Maker Kran, Vahupula. Yen the Vahupuna, Yirka Kudi, and the Vahup, where he is at present. Ah, in the class I put you a sentence Akaway, Vivirikra. So, yes, and Badur Venetial. So, in the Rendu Venetial, yes, is Rendu Venetial Rikrade. In the vacuum, in the vacuum, in the vata, patrol, a class, a chand the ricade. So, either complex vacuum and ritual grum, either adjective class, yeah, adjective class. In the class, a very titular kodi, a carnatinale, adjective class. The man near me is my brother. And the alien, Pakatalirka kodi, alien, nodi, a sakodar and akirikran. Is so raven actual agi, the simple vacuum actually grum. Either nigga complex akamatra vain term. And the brother of Patininga, every titular vain term or vacuum ake. The man. Near me, Yam Pakatal Rika Kudia Yen the Manidano and the Madidan Yenuria Sakodar and Aki Kiran Is in Rendu Vakiam and the Manidan Petri Vivri Kringa who is near me Yam Pakatal Rika Kudia Yaro either Tone Vakia Make Peru Ritual Vakia Make in the man I would chola Kudia Karnatinale either Peru Ritual Tone Vakiam and Richola Padikara De Our Guru is a man of blameless life Yanglodia Guru Samyar our or Manidar எந்த விதமான குறைகளும் அவர் மேல் சொல்ல முடியாது அவ குரு என்பது சப்ஜெக்ட் ஆக வருகிறது இஸ் என்பது வெர்ப் ஆக வருகிறது சோ ஒரே வினைச்சொல் இது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் இத காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது அவ குரு இஸ் ஏ மேன் எங்கள் குரு ஒரு மனிதர் அந்த மனிதரை பற்றி விவரிக்கிறங்க who leads a blameless life அந்த குரு எந்த விதமான குறைகளும் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்கிறார் இந்த who என்பது மனிதரை குறிக்கிறது Ake, the Venetual leads or Venetual is or Venetual. Either Tone Vakia Makavarikra, the main Vakia Makavarikra, the complex Vakia. Your father is the man to help you in this matter. In the Prechenekum Gapada, what do you say, Mudium? Is sent by the wherever Venetual to help in by the Venetual Allah, the say and Rachem. Ake, Inge, Apa, but you were Vakia Makwe, very titul Hirai. Your father is the man, Gapada, the Manisha. And the man should not And the man, and the who can help you in this matter? Our all done. One who would be able to In the who end, but in the Tandey are I could hear the. Our father, and the man should our done. One who would be able to say you would be can help in the financial. Is in the financial. Two financial very hear the. In the who can help you in this matter? In the in the man I could hear could hear that. Every could hear that. Adjective class I could hear that. That is complex. What can I hear that? Body hear the. The value of exercise is great. And the water pair she no dia madipu rumba pramada maka rikira de is in bodu ore venetual laga simple vacuum. Aka ninga vivriti chola vendum. The value madipu 
அந்த மதிப்பு பற்றி விவரிக்கிறீங்க விச் எக்ஸசைஸ் ஹேஸ் அந்த உடற்பயிற்சி இருக்கிறது இஸ் கிரேட் ஆஸ் என்பது வினைச்சொல் இஸ் என்பது வினைச்சொல் ஸோ த வேல்யூ இஸ் கிரேட் என்பது முழுமை அடைந்த வாக்கியம் விச் எக்ஸசைஸ் ஹேஸ் என்பது அந்த விவரிக்கக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிறது ரெண்டும் சென்று வருகிறோம் கலவை வாக்கியமாக வருகிறது வாஸ் திஸ் டீட் ஆஃப் ஏ குட் மேன் டீட்னா என்ன செய்கை இது ஒரு பெரிய மனிதன் செய்கையா இது ஒரு பெரிய மனிதனுடைய செய்கையா என்று கேட்கிறீர்கள் கேள்வியாக வாஸ் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது ஒரே வேர்பாக சிம்பிள் வாக்கியம் வாஸ் திஸ் தீட் இது ஒரு செய்கையா தட் எ குட் மேன் வுட் டூ ஒரு நல்ல மனிதன் செய்யக்கூடிய செய்கையா ஆக உட் டூ என்பது ஒரு வினைச்சொல் வாஸ் என்பது வினைச்சொல் அந்த செய்கையை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் அடுத்ததாக ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டு ஹியர் த நியூஸ் நான் தான் முதலாவதாக அந்த செய்தியை கேள்விப்பட்டேன் டூ ஹியர் என்பது வினைச்சொல் அல்ல வாஸ் என்பது வினைச்சொல் ஒரே வினைச்சொல் ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியமாக கருதப்படுகிறது இது அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றும் பொழுது ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் முதலாவதாக அறிந்தவன் அந்த ஹூ என்பது ஐய குறிக்கிறது ஹூ ஹியர் த நியூஸ் அந்த ஹூ என்பது எட்டை குறிக்கிறது ஹியர்ட் என்பது வினைச்சொல் ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இந்த ஐயை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறது ஸோ இது சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வாக்கியம் இது மூல வாக்கியம் ரெண்டும் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம் தேஸ் ஆர் நாட் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் பிஸ்னஸ்னுடைய மெத்தட்ஸ் அல்ல ஆர் என்பது வினைச்சொல் இந்த மெத்தட்ஸை பற்றி விவரித்து ஒரு வாக்கியமாக சொல்கிறார் இது காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றுவதற்கு தீஸ் ஆர் நாட் த மெத்தட்ஸ் இவைகள் மெத்தட்ஸ் இல்லை இது வந்து ஸ்டெப்ஸ் இல்லை இது வந்து முறைகள் அல்ல என்ன முறைகள் விச் ஆர் அடாப்டட் இன் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்லே கடைபிடிக்கக்கூடிய முறைகள் அல்ல இந்த விச் என்பது மெத்தட்ஸை குடிக்கிறது ஆர் அடாப்டட் என்பது வினைச்சொல் ஸோ இங்கே ஒரு ஆர் இருக்குது இங்கே ஆர் அடாப்டட் ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே அது என்ன ஆகிறது அது ரெண்டு வாக்கியங்கள் விச் ஆர் அடாப்டட் இன் பிஸ்னஸ் இந்த மெத்தட்ஸை பற்றி விவரிக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக சொல்கிறோம் த கிளாஸ் ரூம் இஸ் நாட் த பிளேஸ் ஃபார் பாய்ஸ் டு பிளே இன் வகுப்பறை பையன்கள் விளையாடுவதற்கு அல்ல இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஸோ இது வந்து சிம்பிள் வாக்கியம் ஒரு வினைச்சொல் இதை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிறீர்கள் த கிளாஸ் ரூம் இஸ் நாட் த பிளேஸ் வகுப்பறை அது இடம் அல்ல அந்த இடத்தை பற்றி விவரிக்கிறோம் வேர் பாய்ஸ் கேன் பிளே பையன்கள் விளையாடக்கூடிய இடமாக இந்த வேர் என்பது இந்த பிளேஸை குறிக்கக்கூடியதாக இந்த பிளேஸை விவரிக்கக்கூடிய ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது ஆக இது பெயரூரிச்சொல் வாக்கியம் இது மூல வாக்கியம் ரெண்டும் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது கேன் பிளே என்பது வினைச்சொல் இஸ் என்பது வினைச்சொல் ஸோ ரெண்டு வேர்ப் இருக்கிறது ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியம் இல்லை அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் ஹி இஸ் ஆர்ட்லி த பாய் டு டூ கிரெடிட் டு த ஸ்கூல் அவன் ஒரு பையனே இல்லை பையன் அவனால் எந்த ஸ்கூலுக்கு நல்ல பெயரே வராது கிரெடிட் என்றால் என்ன நற்பெயர் ஸோ ஒரே ஒரு வினைச்சொல் இருக்கிறது இஸ் இருக்கிறது ஸோ ஹி இஸ் ஹார்ட்லி த பாய் அவன் அந்த பையனே இல்லை ஹார்ட்லினா அரிதாக அந்த பையன் இல்லை என்ற அர்த்தம் அந்த பையனை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரி தட் கேன் டூ கிரெடிட் டு த ஸ்கூல் அந்த பையன் பள்ளிக்கு பேர் கொண்டு வர மாட்டான் ஆக தட் என்பது அந்த பையனை குறிக்கிறது ஸோ இது வந்து இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது இஸ் என்பது வினைச்சொல் கேன் டூ என்பது வினைச்சொல் ஸோ இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் ஹி லைக் டிஸ் ஃபார்ம் அ பிளேஸ் அவனுக்கு தன்னுடைய முன்னால் இருந்த இடம் பிடித்தது ஸோ லைக் என்பது ஒரே வேர்ப் இது சிம்பிள் வாக்கியம் ஹி லைக் த பிளேஸ் அவனுக்கு அந்த இடம் பிடிச்சது அந்த பிளேஸை பற்றி விவரிக்கிற ஒரு வாக்கியமாக வேர் ஹி லிவ்ட் ஆ ஒர்க் ஃபார்மர்லி எங்கே அவன் வாழ்ந்தானோ வேலை செய்தானோ முன்னர் ஸோ லிவ்டு வினைச்சொல் லைக் டோர் வினைச்சொல் ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் இந்த விவ இடத்தை பற்றி விவரிக்கிறது பெயரோடு சொல் அப்ஜெக்டிவாக ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஸ்மோக் புகை த சர்டன் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஃபயர் நெருப்பினுடைய ஒரு அடையாளம் அந்த புகை அப்பியர்ட் இன் த மைண்ட் அது அந்த சுரங்கத்திலே தோன்றியது தோன்றியது என்பது ஒரே வினைச்சொல் ஆக இதை நீங்கள் வாக்கியமாக காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாற்ற வேண்டும் ஸ்மோக் புகை அதை பற்றி விவரிக்க இங்கே ஒரு வாக்கியமாக விச் இஸ் த சர்டன் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஃபயர் அதுதான் நெருப்பினுடைய அடையாளமாக கருதப்படுகிறது இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் அப்பியர்ட் இன் த மைண்ட் தோன்றியது அந்த சுரங்கத்திலே அப்பியர்ட் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஸோ இந்த ஸ்மோக் அந்த புகையை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறாய் ஸோ இது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம் மூல வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது I was the first to arrive. நான் தான் முதலாவதாக வந்தேன் வாஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல் ஸோ
That is not the way to answer. அப்படி நீ பதில் சொல்லக்கூடாது இஸ் என்பது ஒரே வினை சொல் சோ சிம்பிள் வாக்கியம் இதை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது தட் இஸ் நாட் த வே அது வழி அல்ல அந்த வழியை பற்றி சொல்லுகிறீர்கள் இன் விச் இட் ஷுட் பி ஆன்சர் இந்த வழியிலே நீ பதில் சொல்லக்கூடாது இஸ் இஸ் அ வேர்ப் ஷுட் பி இஸ் அ வேர்ப் ஷுட் பி ஆன்சர் ஸோ ரெண்டு வேர்ப் இருக்கிறது இந்த வே வச்சு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் ஆக ஸோ இட்ஸ் இன் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இட் வாஸ் த ஒர்க் ஆஃப் ஏ வைல்ட் அனிமல் அது ஒரு காட்டு விலங்கினுடைய வேலையாக இருந்தது ஸோ வாஸ் இஸ் த ஒன்லி வேர்ப் அதனால சிம்பிள் வாக்கியம் இதை நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிறீர்கள் இட் வாஸ் த ஒர்க் அது அந்த வேலை அதுதான் அதோட வேலை வாஸ் என்பது வேர்ப் அந்த வேலையை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க வித் ஏ சென்டென்ஸ் விச் வாஸ் டன் பை என் வைல்ட் அனிமல் ஸோ அது மிருகத்தால் செய்யப்பட்ட வேலை அந்த வேலையை பற்றி ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிறீர்கள் ஸோ பேரூரிச்சல் வாக்கியம் துணை வாக்கியம் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது இட் பிகம்ஸ் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் ஈஸ் த வாட்டர் கேரியர் அவன் தான் தண்ணீரை கொண்டு வரக்கூடியவன் இஸ் இஸ் த ஒன்லி வேர்ப் ஸோ இது சிம்பிள் வாக்கியம் இதை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் ஹி இஸ் த மேன் அவன் தான் மனிதன் Who carries water? Avan thanni kondu varikiraan. In the who end badha and the man I kuri kira de. Carries water. In the man I patti one sentence akave, one verb budan, one vakya maakave varikirai. So this is an adjective class. In the sentence, either depend pa niyari kira de. So idu main class, idu subordinate class. So idu vandu complex vakya maakam aari vedi kira de. I have no basis to... to sit enakku utkarvadarkke edam illai have endru ore vinaichol to sit in endru echam it is not a verb it is an infinite so idu eppadi neenga complex maathuve maathuveergal i have no place enakku edame illai have endru verb and the place patri vivarikireergal i have described pandreenga where i can sit enge naan utkara mudiyumo and the place patri or sentence aga vivarikireenga so it becomes an adjective class joining with the main class to give a complex sentence aduthadaga my friend enudaiya nanban The magistrate of this place, in the Yadathan Odiya Nidipati, is on leave. Our Vidumurai Lirikirar, this is the only verb, that is a simple sentence. This is not the verb, this is the verb. So, you can describe it. My friend, my friend, you can describe it as a verb. Who is the magistrate of this place? In the Yadathan Odiya Nidipati, this is the verb. This is the verb. This is the friend of every friend. He is on leave. Our Vidumurai Lirikirar. So, is 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 who is the magistrate of this place? Vandu my friend describe So, this So, this is a describing sentence, adjective class. So, this vandu subordinate class, main class, subordinate main depend nala, it becomes a complex sentence. He sat outside on a stone in the compound. Aman compound kveliya, or kallu mele so, sat என்பது ஒரே வினைச்சொல் சோ நீங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் டிஸ்கிரைப் பண்ணி ரெண்டு சென்டென்ஸாக கொண்டு வரணும் ரெண்டு சென்டென்ஸ்னா ரெண்டு வேர்ப் இருக்கணும் ஹி சேட் அவுட் சைட் ஆன் ஏ ஸ்டோன் அவன் வெளியே இருக்கக்கூடிய கல்லிலே உட்கார்ந்தான் சேட் என்பது வினைச்சொல் ஸ்டோன் அந்த ஸ்டோனை வந்து நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் ஆக விச் வாஸ் இன் த காம்பவுண்ட் அது காம்பவுண்டில் இருந்த கல் ஸோ இது வந்து டிஸ்கிரைபிங் சென்டென்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இந்த ஸ்டோனை பற்றி டிஃபைன் டிஃபைன் பண்ணுது ஸோ இ விச் வாஸ் இந்த காம்பவுண்ட் இந்த சென்டென்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற காரணத்தினாலே இது சபார்டினேட் கிளாஸ் இது மெயின் சென்டென்ஸ் ஸோ ரெண்டு சேர்க்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது அடுத்தது கன்வெர்ட் த ஃபாலோயிங் சிம்பிள் சென்டென்ஸ் டு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் இதுவும் நீங்கள் சிம்பிள்லேருந்து காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றுறீங்க ஆனால் ஆட்வேர்ப் கிளாஸ் ஆட்வேர்ப் இருக்கணும் ஆட்வேர்ப்னா என்ன சார் அப்ஜெக்டிவ் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஸ்டோனை பற்றி விவரிக்கிறீங்க ஃப்ரெண்டை பற்றி விவரிக்கிறீங்க வாக்கியமாக இங்கே பிளேஸை பற்றி விவரிக்கிறீர்கள் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் ஆனால் நீங்கள் இனிமேல் பார்க்க போகிறது வேர்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது வினைச்சொல்லை டிஸ்கிரைப் பண்ணி வருகிறது ஆட் வேர்ப் கிளாஸ் ஆன் பீயிங் பனிஷ்ட் இ வெப்ட் அவன் தண்டிக்கப்பட்டான் அவன் அழுதான் அவன் தண்டிக்கப்பட்டான் அவன் அழுதான் ஆன் பீயிங் பனிஷ்ட் இ வெப்ட் அவன் அழுதான் இ வெப்ட் He he wept wept subject wept, aman aludhan, wept. <coughs> wept 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 when he he was he wept. Aman aman was punished punished தண்டிக்கப்பட்டான ஆக இந்த வெண் என்பது இது வினையுறிச்சொல் நேர வாக்கியம் எப்பொழுது என்று கேட்கிறீர்கள் ஆக நேர வாக்கியம் இந்த வினைச்சொல்லை உரித்து நேரத்தை கேட்டு பதிலாக வருவது ஆக இது வினையுறிச்சொல் 
டைம் வாக்கியம் அட்வர்பவ் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் இங்கெல்லாம் வந்து நவுன் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் இங்கே வேர்பை கேள்வி கேட்டு அந்த வேர்பை மாடிஃபை பண்ணுறோம் டூரிங் குவீன் விக்டோரியாஸ் ரீன் ரீன் என் ஆட்சி குவீன் ராணி விக்டோரிய விக்டோரியாவின் ஆட்சியிலே தேர் வேர் மெனி வாஸ் பல போர்கள் நடந்தன ஸோ ராணி விக்டோரியாவின் ஆட்சியிலே ரீன் தேர் வேர் மெனி வாஸ் நிறைய போர்கள் நடந்தன ஸோ இதை நீங்கள் மாற்றணும் ஆக தேர் வேர் மெனி வாஸ் நிறைய போர்கள் நடந்தது எப்பொழுது நடந்தது வென் குவீன் விக்டோரியா வாஸ் ரீனிங் குவீன் விக்டோரியா ஆட்சி செய்த பொழுது ஸோ எப்பொழுது நடந்தது போர் என்று கேட்கிற பொழுது குவீன் விக்டோரியாவின் ஆட்சியின் பொழுது என்று வருகிற பொழுது இது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது ஸோ நண்பர்களே அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் என்றால் என்ன ஒரு சிம்பிள் வாக்கியத்தில் ஒரு பெயர் சொல்லை எடுத்து அதை விவரிக்கிறீங்க ஒரு பெயர் சொல்லை விவரிக்கிற பொழுது ஒரு வாக்கியமாக விவரிக்கிற பொழுது அது அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் ஸோ இன்னே சென்டென்ஸ் யூ டேக் இத சப்ஜெக்ட் ஆர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன் நவுன் யூ டிஸ்கிரைப் அபவுட் வாட் டைப் ஆஃப் நவுன் இட் இஸ் தென் இட் பிகம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் அட்வர்ப் கிளாஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ சி த வேர்ப் யூ ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் டு த வேர்ப் வென் வேர் வாட் ரீசன் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் டு த வேர்ப் வினை சொல்லிடம் என்ன எங்கே எப்படி எப்பொழுது என்று கேட்டு வேர்பிட்டிருந்து வரக்கூடிய பதில் அட்வர்ப் கிளாஸ் வினையொரு சொல் துணை வாக்கியம் இது பெயர் சொல்லை விவரித்து சொல்கிற பொழுது அந்த பெயர் சொல்லினுடைய துணை வாக்கியமாக ஒரு சபாடினேட் சென்டென்ஸாக துணை வாக்கியமாக வருகிறது This is adjective class. Hope you are able to get it. Are you clear? Okay. I request you gentlemen to come and say in short what you are able to understand. Please come forward. In short. Yeah. Come, come. Short you can say. Uh, I give you two minutes. Look at the camera and speak. Whatever you want. Don't, don't bother. Okay. Go, go close to the board. Point out the sentences and say what you are able to understand. Give the mic closer to the board. today we saw simple sentences and comp- uh, complex sentences and how to convert simple sentence to complex sentence um first of all a simple sentence is a sentence which contains only one verb uh, and a complex sentence has two verb um for example uh, i saw a wounded bird in this we got only one saw and uh, in order to co- form into a complex sentence we have to have two verbs so we are forming like i saw a bird that was wounded in here we we got saw as a verb and was as a verb and uh, um <laughs> why is this called adjective clause um we have a adjective clause uh, why do we call uh, adjective uh, clause in here is because uh, it was describing about the noun so that uh, because of that reason we call this as a uh, adjective classes and one adjective class one main class joins together with this concept okay um okay then there adverb class and then we saw um, complex sentences with adverb class uh, here adverb class means that um, um a class which describes about um, yeah. verb uh action word that is a uh, uh, that's called action word so a uh, class which describes about verb is called as adverb class for example on being punished he wept where wept is the main class and on being punished is the uh, subordinate uh, adverbs uh, uh, adverb class uh, uh why he wept uh, the reason why he wept is when he wept when oh okay uh when he wept is uh because he was punished so so that this punished describes about uh, uh wept so it was called as uh, adjective class adverb uh, sorry adverb class describing that is uh, uh, describing the verb okay describing about modifying the verb this is qualifying the noun oh no no okay 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 ninga varingla madam ninga vandha